大家好，我是曹哥，今天用茄子和西红柿给大家分享一道非常好吃的美食。这种做法好多人都没有吃过，这样做出来鲜香美味又好吃，茄子软嫩入味，也非常的下饭。下面就跟着我的视频一起来了解一下我是怎样制作的吧。首先要准备三个本地的茄子，茄子我们要准备这种小一点的。然后再准备一个西红柿，接下来把茄子的把切掉不要，全部切掉之后，再改刀切成厚片。片我们不要切得太厚，大概一公分左右就可以了。如果切得太厚的话，不容易熟，所以这里要切均匀一点，千万不要切得太厚。把茄子切成像我们手中这样的厚片就可以了。然后把茄子倒入大一点的碗中备用。接下来往茄子里面加入一勺食用盐，再加入一大勺白醋，白醋可以防止土豆氧化变黑。再倒满一大碗清水，没过茄子就可以了。因为茄子里面加了食用盐和白醋，可以防止茄子氧化变黑。如果茄子浸泡不到的话，我们准备一个碟子，把茄子给它压下去。接下来我们准备一个清洗好的西红柿，把西红柿切成两半之后，把里面的硬心切掉不要，因为它炒出来比较硬，我们要把它切掉，这样炒出来就比较鲜嫩了。硬心切掉之后，把它切成小块，也不要切得太小，切成像我们视频中这样的大小。就可以了。西红柿切好之后，倒入大一点的碗中备用。准备两个青椒，把它切成菱形块。青椒切好之后，倒入碗中备用。再准备一些大蒜子，用刀给它拍碎，这样蒜香味更加的浓郁。全部拍碎之后，再改刀切成蒜末，也不要剁得太碎，有点颗粒感，吃起来也非常的香的。大蒜切好之后，倒入碗中备用。准备一块去了皮的生姜，切成薄片，然后改刀切成姜丝，最后切成姜末。姜末切好之后，倒入碗中备用。再准备一段大葱，将它一分为二，再二分为四，然后改刀切成葱段。大葱切好之后，倒入碗中备用。接下来准备一个小碗，打入两个母鸡蛋，然后用吃饭的筷子将它搅拌均匀，把鸡蛋搅拌成鸡蛋液。尽量给它搅拌均匀一些，搅拌均匀之后，我们先放一旁备用。现在我们的茄子也浸泡好了，来看一下，比较白，一点都没有氧化。把茄子清洗好之后，将它矿水捞出来，放到大一点的碗中备用。然后将茄子整理一下，整理好之后，把鸡蛋液倒进茄子里面。再加入一勺淀粉，接着再加入一勺普通的面粉，然后戴上手套，将它抓拌均匀，把茄子中的面粉和淀粉给它融合在一起，让每一块茄子都裹满着鸡蛋液。这里一定要给它搅均匀一点，这样炒出来的茄子才比较入味。把茄子全部搅拌成像我们手中这样就可以了。基本上每一块都裹满着鸡蛋液。接着起锅，加入少量的食用油。我们用小刷子把食用油给它刷均匀，油也不要太多，薄薄的一层就可以了。然后开小火，然后开小火把锅中的油烧热。烧热之后，把茄子一片一片的放入锅中。开中小火，快速的将它煎熟
，把茄子煎至两面金黄，所以这里要多煎一会。这一步非常的重要，有好的人在煎茄子的时候都是随便的给它煎一下，那样茄子也没有熟，炒出来也没有那么香了。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。如果我的视频对你有帮助的话，就伸出您发财的小手，给我点个赞呗。制作视频不易，您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。感谢大家一直以来对我的支持与鼓励。我们把茄子用小火快速的给它煎熟，煎的时候我们一边煎一边给它翻动，防止茄子浮锅。我们要多翻几遍，一定要把茄子煎熟。这样茄子煎出来就非常的香了，煎成像这样子就非常的不错了。差不多已经煎熟了，将它夹出来放到碗中。其实这个时候的茄子我们可以吃了，把茄子一片一片的摆入盘中，这样煎出来的茄子既好看又好吃，看着都非常的有食欲。把所有的茄子煎成我们手中这样就可以了。然后先放一旁备用。接下来准备一个小碗，加入一勺生抽，一小勺陈醋，一点点毛毛盐，一小勺白糖，再加入少量的五香粉或者是胡椒粉都可以。然后再加入一勺玉米淀粉，倒满一小碗清水，用勺子将它搅拌均匀。提前调个料汁是为了炒菜节省时间。搅拌均匀之后，先放一旁备用。起锅，加入少量的食用油，油热之后把姜蒜末放入锅中，大葱也加进来，快速的翻炒均匀，炒出蒜香味和大葱的味道。炒香之后，再把青椒和西红柿也加进来。这里我们要开大火，快速的翻炒均匀。把西红柿炒出汁水，西红柿炒香之后，再把调好的料汁也加进来，继续开大火，快速的翻炒，把所有的调料炒至入味。所有的调料炒入味之后，我们把茄子放入锅中，继续开大火，快速的翻炒，把茄子炒至入味，把西红柿和茄子炒至入味。大概这里炒个三十秒左右就差不多了，所以我们要快速的给它翻炒均匀，继续开大火，快速的翻炒几下，差不多就可以出锅了。哇，真的是太香了！然后将它盛出来，装入碗中，就可以开吃了。一道鲜香美味的茄子炒西红柿就这样制作好了，这样做出来茄子入味。西红柿也非常的好吃，茄子吸收了西红柿的汤汁，真的是特别的下饭。如果大家也喜欢这个做法，可以收藏起来试一下。喜欢我的视频，记得点赞、关注、留言哦。关注我还可以看到更多的家常美食。我们下个视频再见吧。